Ek wil jou vandag iets leer. Jy weet, die Bijbel leer vir jou om onpartijdig te wees. Jakobus 2 vers 9. En ongelukkig werke mens betekje met, ongelukkig die meeste van ons, hou daarvan om ons eie gevolgtrekkings en opinie te, hoe kan ek sê, jou eie gevolgtrekkings te maak van een sekere situasie, sonder dat jy enigszins een saak van alle kante af, gekyk het na saak en gehoor het na saak, een saak van alle kante af ontvang het, voor jy alles by mekaar maak en voor jy dan jou opinie lever of gevolgtrekkings maak, moet jy natuurlijk, dit seker, jy moet dit kan toets met die stem van die Heilige Geest, jy moet kan seker wees, jy, jy, jy som die hele situasie op, anders te maak jy skade, verstaan jy, anders te kan jou woorde verdeeldheid saai en toos saai, en uh, dit is een mooi gebaar, vooral nie as jy, as jy, as jy melk drink in jou geloof, kan die mens dit verstaan, maar as jy nog een, een baba is in die geloof, kan die mens dit verstaan, wat jy nie met wijsheid praat en optem, maar as jy vleis eet, stuiks eet in jou geloof, dan leer een mens om te dink voor die praat, te, te dink voor die op te tree, met wijsheid te praat en op te tree. En vandag wil ek elke van julle wat vandag na my luister, wil ek iets leer in die leven. En um, beer met my, beer with me, kry vir jou, moet nie eers een koppie koffie, kry sommer vir jou vles koffie, want vandag gaan jy baie leer, ek het so baie om vir julle te vertel, so veel wat op my hart gelee word, Maar uh, om alles in woorde te omskep is nie altyd so makkelijk nie. So ek vertrouw vir God dat die Heere die woorde op my tong sal en my gedachte sal verhelder en dat hy die praat wat dier my sal doen dier die kracht van die Heilige Geest wat in en om my lewe. En ek prijs die Heere. Ek wil die video swaai en wil ek gauw vir julle ietsie wees. Alright, so gee my net kans dat ek om net omswaai en dan wil ek vir julle iets verduidelik. Alright. Ek stap hier in een vertrek in, en ek wil julle net gauw rol wegwees, hier is die vertrek waarin ek bly, dit is my, my kamer, daar is my handkaste, en uh, natuurlijk, daar is my heater vir die winter, daar is my slaapkamer, en dan my vrouse speelkas, en uh, daar is my vrieskas, uh, my lessenaar, waar ek elke dag, elke ochtend my werk uitstuur, Daar is my ijskas, hier is my sitkamerkie, en daar is automatisch my televisiestel, en um, my televisie en uh, muziekstel of radio, wat ek um, soms televisie kyk, of wat ek na uh, boodskappe luister op die radio, en ek wil gauw vir julle iets weis, so ek wil net vir julle die deeg, jy sien julle hierdie vertrek, sien julle hierdie vertrek, is omtrend so 36 vierkante meter, dis hoe groot hy is, so, is hier baie, baie groot vertrek, maar ek wil julle iets vertel van hierdie vertrek, alright, so ek kom nou terug na julle toe, en dan uh, verduidelik ek het vir julle. Terwijl ek hier uitstap, <coughs> ek wil hier na die plek toe gaan, waar ons gewoonlik met mekaar gesels, wanneer hier by my voordeur uitstap, hy is gevast, hier by my voordeur uitstap, uh, hier is nou die voorkant van my huis, en uh, daar is my hek wat ek altyd inkom, kom ons gaan hier achter, uh, stap ek net gauw, jylle sal nou alles beter verstaan, skies ek loop, dat jylle somme saam met my loop nou, tot daar waar ons altyd met mekaar gesels, hier is nou maar net die ander kant van die huis, wil jylle iets verduidelik vandag, jy weet mense is baie geneig om so vannacht hulle eie opinies oor een mens te maak, en hulle eie gevolgtrekkings te maak van een mens, en uh, ja, ons gaan nou lekker met mekaar gesels, daar is my drie koorbome, my sitkamer, waar ek elke dag met julle gesels, o ja, en terwijl ek hier stap, wil ek sommer vir julle wees, sien julle hier die huis, dit is my biermans huis aan die ander kant, een massieve, massieve groot plek, so onthou, ek gaan julle nou nou so bykie ietsie meer vertel rondom hom, en um, weet baie van ons is so geneig om te concentreer, of wat de persoon het, en wat hy rij, en hoeveel geld in die bank het, en wie hy is, en wat hy is, en nou ja, laat ek eers die camera omswaai, en dan gaan ons nou lekker gesels, oor dit wat op my hart gelee word. Laat hy, nou laat ek my stoel, my, my, my sit gesvind het, jy weet, baie mense, maak baie van die gevolgtrekkings van die persoon, jy weet, hulle sal my van geen kant af, ken nie, nog, amper nog nooit in hulle levens met my gepraat het nie, maar jy weet, hulle maak hulle eie gevolgtrekking en sê, weet jy wat, wat, hierdie, hierdie persoon, 
Wat weet hy van armoede? Jy weet, hy wil die Heere sy woord kom verspreid en verkondig, maar klein, kyk in wat een massieve groot huis bly hy en jy weet, die geld is nie te kort, hier so nie, en jy weet hoe, jy weet hoe praat mense. En weet jy die rede hoekom ek hierdie, hierdie, hierdie boodskap maak vandag? Is of vandag vir jou wat aan die ander kant sit, wat hou daarvan om eie gevolgtrekkings te maak en opinies te maak van mense, te leer om onpartijdig te wees, rustig kalm in jou geest en jou hart te word, en een saak van alle kanten af te bekyk en te hoor, en jou navors om goed en recht te doen, voordat jy op die bus spring, sonne wiele, voor jy op jou paard spring en begin hard op en jou eie gevolgtrekkers maak, jy het die huis gesien, jy het sien die huis hier achter my, jy het sien die huis waarin ek bly, dit is nie my huis nie, dit is my moeders huis, dit is my maas huis, ek en my vrou, my huisgesin bly saam met my moeder, dit is haar perseel, dit is haar huis, Die kamer wat ek vir julle gewaas het, wat ek afgeneem het, wat ek julle gewaas het, hy 36 vierkante meter vertrek, is die motorhuis, die garage van die perseel van die huis, wat ek omskep het in een woonplek, in een slaapkamer vir my en my vrou. En nou gaan julle vir my vraag, maar hoe eindig een mens dan daar op? Nou wil ek appen vir jou vraag, wil jy nog steeds, jy wat vir die Heere wil werk, jy wat dink die werk van die Heere is makkelijk en gemakkelijk en dit is, sakke vol geld, en dis net een John en Keir van die boord tot die aand, nou wil ek vir jou vraag, jy weet, jy kom, jy die werk kom met soveel opoffer, nou kan jy sien, nou kan jy sien wat in die achtergrond aangaan, wat baie mense nie van weet nie, ja, ek bly in die motorhuis in die garage, hier die huis, hier die perseel, sy motorhuis, sy garage, maar weet jy wat, of jy nou vandag dit wil hoor of nie wil hoor nie, dis God sy perfecte wil, perfecte wil vir my, en vir my vrou, vir my huisgesin, want saam maak ons mekaar sy hande sterk, die boekprediker leer vir ons, dat twee is beter as een, en ek wil vandaf vir jou sê, dat hoe het ek hier uitgekom, hoe het ek hier opgeëindig, ek wil vandaf vir jou sê, jy weet, jy kyk na een man, wat die transporter, een eienaar van die bezigheid was, en op die einde van die dag, ek het my hele bezigheid verloor, dier ongerechtige, ja, ek het baie fout ook gemaakt, ek is nie perfect nie, ek was ook een sonar, ek was nie die enigste sonar hier buiten in Suid-Afrika gewees nie, maar ek het ook maar swak en fout is, soos allemaal van ons het, maar op die einde van die dag, het ek dier ongerechtigheid my bezigheid verloor, en weet jylle, die jylle baie goed aan die mens, wat die jylle altyd openbaar, en jy weet die skuldig is, loop natuurlijk vry rond die buitenkant, vry rond in vlees, dink hulle hulle het natuurlijk weggekom, dis naast hoe die lewe werk, maar in gees is hulle amal gebind aan satanse ketangs, hulle slawe, erfgename van sy boose koninkryk, ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, nie baie mense wat die pad saam met my stap, sal vir jou sê, dat ek een moeilike pad in my lewe gestap het, en weet jy wat, nie, om op die einde van die dag, hoe kan ek sê, dier ongerechtigheid alles in jou leven te verloor, is nie altyd makkelijk nie, en op die einde van die dag, die dag toe jy tot bekering kom, dan moet jy mense, die type mense, moet jy onvoorwaardelijk kan vergewe, omdat die bybel vir jou leer, jy moet jou vijande lief is soos jou self, sê in die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, moet nie ander doen wat jy nie in jouself gedoen wil, jy oorwin die kwaad met wat, met die goeie, met die liefde, met die kwaad vir kwaad vir geld, moet nie reg in eie hande neem, Hebreers 10 ver 30, 31, dit is Godse reg om te straf en te vergeld, hy sal oordeel, en dit is absoluut die waarheid, jy weet, ek ken reikdom, ek weet hoe dit voel om een lekker leven te hee, beste karre te rei, jol en te keir, baie vriende te hee, en nie die lekker van die leven te kan geniet, en dan weet ek hoe voel het, wanneer dit binnen seconde is, onder jou, die mat onder jou voete uitgerik is, en daar waar jy die skerwe moet optel, 1 plus 1 by mekaar sit, maar weet jy wat nie, daar waar jy opeindig, wat jy nie meer wil aangaan, is dit die Heere en die Heere alleen, wat jy van daar af optel, maar weet jy, ek het geleer, die tijd het ek geld my God gemaakt, en jou kar en jou huise wat jy besit, hoe jy lyk, wat jy aantrek, wie jy is, hoeveel vriende jy het, hoeveel jy kan drink, keier paard jou, jo, jag, keier vakantie jou, noem het, ek het alles in my leven gedoen, en weet jy wat het ook op die einde van die dag geleer, alles is een gejaag na wind, jy weet baie mens hier buiten, die rede hoekom ek nou nou my bierman sy huis vir julle gauw gewaas het, jy weet, baie mens 
gaan alles oor status, ek ken so veel familie en, en nabije familie, kennisse, wat alles gaan oor status, jyr wie die ou is, wat sy titel is, wat hy rei, wat hy bereik het, wat hy het, hoe groot sy huis is, hoeveel strandhuise, bosplase, wat, hoeveel bezig hier, hoeveel werk, verstaan jy wie hy ken, saam met wie hy meng, hoe lyk like, hy like wat hy aantrek, wat hy drink, wie hy kyk, hoe lyk like sy kwalificaties, het hy ooit my, het hy, het hy gaan studeer, as hy nie was, wat is hy, is hy een dokter, is hy advocaat, is hy een rekenmeester, is hy een civiele ingenieur, want dit, hulle meer die hele wereld, hulle, hulle hele leven gaan oor klas, he, dit gaan oor status, dit, hulle, hulle, hulle meng nie met skrip, jy moet nie een fout maak, jy, hulle gaan alles oor status, hoe mens hulle sien, en uh, wie hulle is, met wie hulle meng, jy weet, dit laat my baie dink aan die vrou, as jy die fliek Titanic gekyk het, die, 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 een van die hoofrolspelers, Rouse, sy ma, die vrou wat daar so prim en proper gehou het, en sy meng haar self nie met die derde klas mense, met skrep, om die waar sê het hulle, het sy hulle daarvan uit die wolk af uitgekyk, en op die einde van die dag, en, uh, to die boot sink, to maak het die saak, wat die klas jy is nie, en, uh, ja, die daar soveel levenslesse om te leer, uit mense wat so afkyk op ander mense, maar ja, ek is lang kon nie meer daar in my leven, en gelukkig was ek nooit so gewees nie, ek was nog altyd een mens, wat my laaste sou gee, my, my laaste sou gee om mense te kon help, nog altyd in my leven, maar ja, die mat was onder my voete uitgeruk, en uh, dit was nou 2008, 2009, en uh, toe was ek nog nie tot bekeer gekom, toe het ek weer gefight om op te staan, en uh, is naags genoeg net, toe ek weet, ek het weer so half op een manier op my voete gekom, en, uh, ja, op die einde van die dag, toe kom ek tot bekering, en, uh, ja, sat aan my sy manier, hoe hy, hy stop, uh, wat jy by mekaar gemaakt het, maar ja, ek het een massieve, massieve groot prijs in die, in die lewe betaal, en, uh, ja, God slaap nie, ek wil vandag vir jou sê, dat, die Heer is almachtige God, Maar ja, uh, hoe ek hier opgeëindig het waar ek vandag is, jy weet die woord is naast, die Heere druk hierdie, hierdie skrifwees en hierdie woord op my hart, en dit gaan oor, as jy kyk na armsalige mense, mense wat so verarm is, en mense wat reik is, en jy weet, baie mense lewe net vir hulle self, hulle materiële dinge, hulle goud en silver, hulle huise, hulle karre, hulle bezig, hier, hulle warre net oor hulle self, hulle het hier saak, met, met geen weeskind, geen ouwe thuis, geen arm persoon, geen sieke, geen arm mens nie, hulle lewe net vir hulle self, ons sien het vandag, ons sien, ek kan na een persoon kyk, en uh, ek sal baie van as sien of die geest van God in sy lewe is, ja of nie, of sy in haar lewe is, ja of nie, maar hoor hier die krachtige skrif en woord wat die Heere vandag vir julle bring, en uh, ja, bly gefokus, hou jou concentratie, want ek het nogal wonderlijke boodskappe, wat ek vandag hier gaan openbaar, en ek prijs die Heere daarvoor, die woord wat die Heere vir julle gee is, Lukas 1, die skrif, Lukas 6, vers 20, vers 22 en vers 24, luister baie mooi, of jy rijk of arm is, wat ek jy dink mense, dit is een skande om rijk te wees, jy skande oor, jy praat jy daar oor, en mense wil altyd die beste voorgee, en wie wat second place saks, jy weet alles gaan ons oor die beste en die mooiste, en, en wat jy is, en jy weet jy wat nee, jy moet altyd met mense kan, probeer kompeteer, jy moet op een sekere klas wees, jy weet maar, so sien het in die school ook, daar is nie meer plek vir arme mense hier buiten nie, jy moet skat reik, jy moet net in die, in die, in die rivier kan swem, saam met die ander klomp, anders te word jy heel te, heel te mal as een cel uit, of een outcast hanteer, nou hoor wat sê die woord vandag vir jou, of jy een skat reik mense is wat aan die ander kant luister wat ek vandag sê, en of jy brandarm is, wat jy absoluut niks het, wat jy miskien vandag in een plakkerskamp sit, en een sinkhok, een 3x3 of een 2x2, wat jy sit, en jy het die behoorlik kleer, jy het hier behoorlik koos in jou huis, en jy weet nie waar vandag sy koos vandaan kom, jy het die werk, jy het die salaris in nie, jy het nie uitkaas nie, jy het die kracht nie, jy het niks, weet jy waar, dan sit jy daar op sak en as, dan wonder jy waar jy en jy op pad is, en jy moet vandag mooi na my luister, wat jy gaan vandag levenslese leer, en jy gaan sien hoe sat aan jy skom vir mense soos jy, soos ek, maar die Heere gee hier die skrif in die woord, ek lees het vir jy, Lukas 6 vers 20, 22 en 24, Jesus het sy disciples aangekyk en gesê, 
Gesient is jelle, wat arm is, want aan jelle behoor die koninkrijk van God. Gesient is jelle wanneer die mensen jelle haat, en jelle verstoot en uitskel, en jelle naam vir my, soos iets wat slag is, alles terwille van die sien van die mens, maar elende wacht vir hulle wat rijk is, want jylle het jylle lekker lewe al weg, jy weet, Matthies 13 ver 53 tot 58, is die woord hard en duidelik, dat die profeet word die onder sy eie mense, onder sy eie familie, ja, herken nie, en dis absoluut die waarheid, dat ek vir jou sê, Ek kan boeken skryf, ek dink in die vorige leerstelling is het hard en duidelijk, die eise van disciplskap. Daar had prijs is om te betaal, Jesus het die vrede gemengd, hy swaard, hy twee draag gebring tussen pa en sien, maan dochter, skoon maan, skoon dochter, en man sy eie huismense, sal sy vijande wees. Lukas 12, 51 tot 53, is die woord hard en duidelijk, hy huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2 tegen 3 en 3 tegen 2. Maar baie, baie belangrik, ons leer in die sorge van die lewe, as ons kyk in die woord, in die skrif van die sorge van die lewe, laat God voorsien, hy sorg, hy beklee jou met koos en water en kleringstikke, dit is soos een dier hier buiten, soos byvoorbeeld jou dier, jou hond, jy weet, hulle werk nie, hulle kry nie salaris en toch eet hulle elke dag, en baie van hulle in die winter kry hulle pakkies wat hulle aantrek om hulle lekker warm te hou, lekker kombers, en baie van hulle slaap binnen huise, maar die Heere voorsien en versorg, kyk die duive, kyk die voels hier buiten, jakkels het gehad, die voels het nesse, maar die sien van die mens het eerst een plek gehad om sy kop neer te leen nie, en ek wil vandaf vir jou sê, jy weet die Heere voorsien en versorg vir ieder en elk van ons, maar hoe ek hier opgeindig het, op einde van die dag, ja ek en my vrou, het een verskrikkelijke moeilike pad in ons levens gestap, toe ek bekrot gegaan het, toe ek alles in my leven verloor het, dier ongerechtigheid, En ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, weet jy wat die lekkerst om te sit waar ek vandag is? Dat ek die laatste 10-11 jaar in my leven absoluut vir nie gewerk het vir die Heere. Nie vir salarisse nie. Ja, as die prijs betaal, dis hoe ek opgeëindig het waar ek is. Ek kan vir baie groot salarisse oor see gaan werk en nogal een goeie inkomste inbring huis toe. Maar dit was nooit die doel, die plan van die Heere nie. En dit het ek ook al baie verduidelik in my leerstellings ook. Maar weet jy wat, ek moet eerlijk waar sê vandag, my vrou was geseem met die fantastische werk, en ek sal dit nooit vergeer, baie mense wat saam in my pad stap, sal vir julle kan sê, dat in 2020, 2020, 2021, het my vrou haar werk verloor, sy het vir Amerikaners gewerk, en hier, my COVID was eindelijk maar die laaste spijker in die kus, en sy het haar werk verloor, en ek sal nooit vergeet nie, die jyre, sy het al pensioene en al die type goedjes het uitbetaal en al die type dinge, sy het jarenlange dienst by die Amerikaanse firma gehaard, goeie salarisse gekry en sy het eindelijk maar die pot aan die kook gehou by die huis, terwijl ek hierdie werk doen en dit was niks anders as een verwoestende aanval van Satan af en dat ek vir jou sê, hy het geweet, as hy die levensaar begin toedruk, kan het baie baie moeilik met my en my huisgesin gaan en dit het, dit het nie makkelijk gegaan nie en ehm Hier was die lekkerste, jy kan met jou kop licht vandag en as jy dink, daar was een stadium wat my vrou een halfdag salaris gekry het en wat ons op die einde van die dag miskien nie die mooiste karre gered en die grootste huise kon bekostig het nie. Maar kan elk onderwijser, elk onderwijser res, elke skoolhoof, kan ek vandag, van het ek tot bekering gekom het, vir die laaste 10-11 jaar kan ek in die oog kyk, en ek het elke dag my kinders in school vir ons betaal, weet jy hoe lekker voel dit, om op die einde van die dag te weet, dat jy al die verplichtinge kon jy daar kom, en weet jy wat, daar het ons bankrot gegaan die tyd, en tot vandag, toe hier waar ek met jylle praat, betaal ek terug aan die uitgaves, aan die bankrotskap, al is dit een vijftig of een honderd rand hier vir die verskillende mense, ek betaal terug, ek licht my kop, hoekom, omdat ek die verantwoordelijkheid vat, omdat ek die skuld gemaakt het, Ek het ook op een stadion gevoel, weet jy wat, weet jy wat, oog vir oog en een tand vir een tand, as dit op my pad kom, moet jylle maar kry vir jylle, maar die heren vir my sê, dit is verkeerd, jy het jou verantwoordelijkheid gevat, jy het geteken, jy het die verantwoordelijkheid gevat, staan by jou beloftes, al betaal jy 50 rand of 100 rand, dit is die rechte ding om te doen, en weet jy, dit is soort ek, vandag vat ek en my vrou verantwoordelijkheid, nog steeds, ek kon nie nog nie, allemaal betaal het nie, 
Ek het baie keer vir die heren sê, as ek oor see gaan werk, en al werk ek net vir een jaar, kan ek al my skuld, alles, om my eens one skat uitsorteer, en ek kan mense wat ek nog nie kon terugbetaal het die, omdat ek nie in die positie is daarvoor, en die kon ek ook terugbetaal het, jy weet ons is, ek is groot gemaakt, dat die mens moet respect, jou woord is jou eer, en niemand gaan in die bezigheid, niemand gaan in die beroep, en niemand gaan maak skuld, as hy huiskoop of verkaart koop, met die doel om bankrot te gaan nie, en ek wil vandaf vir jou sê, vir ty keer is daar, baie goed wolwe en skaapklere, wat rondom jou beweeg, en wat daar is, wat gaat te grauw en touwe span, wat jy nie altyd raak sien nie, Maar dit het ek op die einde van die dag op die aarde manier geleer en God dra my belang op die aard en hy tree in vir my saak en sy perfecte wil sal in elk geval op die einde van die dag geskiet. Maar ja, daar was een stadium in 2021 wat die Heere vir ons gewaas het wat hy een ochend vir ons gesê het, luister hier so jylle gaan een plek moet koop anders te gaan jylle al jylle pensioengeld, al jylle spaargeld, gaan jylle uitleef, aan ledings, aan, 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 aan hier, elke maand, aan huise, waar jy bly, en wie wat op die specifieke stadion, was ons in die positie, om omtrent die twee slaapkamer, meent huis kontant te kon koop, en, ja, hier te kort, daar te lang, was die besluit op die einde van die dag gemaakt, om hier by my moeder sy huis in te trek, ook, ons om mekaar sy handen sterk te maak financieel bij te staan en die handen sterk te maak vir mekaar, maar ek wil nooit die verkeerde idee vir elke van julle gee nie, ek wil hier julle moet verstaan wie en wat ek is en ek kan vandaf vir julle sê, jy weet wat hierdie werk is nie makkelijk nie, ja ons kan baie beter leef as ek moet werk en ek ook een massieve lekke kar of een lekke bak hier rui en weet jy wat ek en ons kan vakanties hou en jy kan opstaan en jy kan, jy kan, jy kan, jy kan, jy kan die lewe geniet en weet jy wat as allemaal sit in Joel en Keir en net bekommerd is oor hulle eie lewe en sal hulle eie meteer jylle dinge goud en silver oor hulle wie en wat hulle is, hulle bezig jylle werk en reikdom en net alles lewe net vir hulle self, wie gaan hierdie werk doen? Wie gaan hierdie job doen? En ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, dit is soos die leerstelling, die eise van disciplskap, as jy jou kop neergesit het, dan doen jy die ding ordentlik. En ek wil vandag vir jou sê, was nog altyd die eer en die voorig om dier God opgeroep te wees, dit is een absolute eer, gaan kyk maar in die bybel, wie het Mooses opgeroep, wie het David opgeroep, wie het Saul opgeroep, wie het Salomo opgeroep, dit is God omself, dit was die mense wat hulle self opgeroep het, of kennisse, of familie, of universiteite wat besluit het, wie gaan nou koning word, wie gaan nou priester word, wie gaan nou leier word nie, God het die mense gekies, en ek sê jou tot vandag toe, die Heere kies nog steeds mense, hier was ek, een eienaar van een bezigheid, ek het in my leven nooit gedink, ek sal hierdie werk om doen nie, en ek wil vandag vir jou sê, jy wil my nie ken, voordat ek tot bekeerde kom, want ek was een vieselike mens, ek was nie een mooi mens nie, maar weet jy wat, ek dank God, dier die kracht van die Heilige Gees, het hy my gelei, my versterk, my vergewe vir al my swakkeer en foute, en het hy my een nieuwe kans, een nieuwe vooruitzicht, een nieuwe visie gegeen in die lewe, en ek wil vandag vir jou sê, dit is een absolute eer en voorrecht, om hierdie woord te breek, hierdie wijsheid te bring, al verstaan allemaal dit nie, altyd nie, maar ja, baie mense lewe net vir hulle reikdom, en hulle meet hulle sieninge van God, en alles wat hulle het, wat hulle bestuur, en wat die huis hulle bly, hoeveel plaas hulle, hoe grond hulle, hoeveel grond, hoeveel geld in hulle rekeninge, yes, die Heere sien julle verskrikkelijk baie, en ek het julle nou so pas, my biermans gewees, die persoon, jy kyk nou op persoon, wat nie eers in Jesus Christus glo nie, hy is in die hindoenisme geloof vastgevang, maar ek wil jou uitnooi, ek wil jou uitnooi na hierdie man sy huis te kom kyk, Want ek vir jou sê, hy het alles van die beste, van die beste karre, sakke vol geld, hy het een van die grootste huise in hierdie estuit, in hierdie woonbeerd. En ek wil vandag vir jou sê, moet jou in jou leven nooit, jou sieninge van God, op finansies, op geld meet, jy sal een absolute, absolute dwaas wees. Vir God gaan alles oor die siele van die mens, ja, vir baie mense gee hy baie, vir ander mense min, op die einde van die dag, as jy jou bybel recht en goed lees en verstaan, is die, die wat reik is vir onderstel om die armes by te staan en te help, en te vergoed, jou mede broers en sisters te help, financieel en kerke, koos, klere, 
en, en mekaar bij te staan en te helpen. Dit is hoe hij je bewig, dit is hoe hij onjewerig, onjewerigheid uitgesorteerd wordt, maar het is nooit zo so gewerkt. Dit is ook om bij oprechte geestelijke leiders en die wat geroep is dier God, dit moeilijk he, in tronke slaap, op straat slaap, en in hokke slaap, en in, in, in garages, motorreise slaap, om een leven te maken, en wie wat, ons vraag nie vir geld nie, ons vraag nie vir ondersteuning nie, want dit is nie ons plig nie, jy as christen kind van God, moet jou plig te kan ken, en jou eerste verantwoordelijkheid kom jou ouders en jou skoon ouders toe, en dan automatisch moet jy naar die stem van die heilige geest luister, wie jy ondersteun, jou kerk, een weeshuis, ouwe thuis, en ek kan vandaf vir jou sê, ek maak jy hierdie boodskap, om op jou gevoel te speel nie, ek soek nie jou geld nie, ek soek jou ondersteuning, op jou ene vijf dag hierdie woord moet uitgaan, ek doe dit nie vir geld nie, ek het dit nog nooit gedoen, om my eie beeld te blaas, my eie eer te ontvang, hierdie gaan alles oor Jesus Christus en op sy koninkryk, en jou geld gaan nie een verskil daarvan maak, dus ek vandag gesê het, in my vorige leerstelling ook, ek is 10, 11 jaar in die bediening, ek het nog nooit honger gaan slaap, ek het nog altyd die dak oor my kop gehaard, ek het nog altyd kleren gehaard om aan te trek, en um, ek wil vandag vir jou sê, God hou jou staande, terwyl mense jou bespot en uitlag en een grap van jou maak, Allemaal, te, te wij allemaal vooruitstrevend leven, en alles gaan net oor ons self, en alles gaan net vooruit betellen. nou hoe God jou staan, en sê, my kind, weet jy wat, die Bijbel sê, moet nie vir jou skatkes op aarde by mekaar waak, maar mot en roest het laat vergaan, en wat die bekom is, die, die maak vir jou skatkes in die hemel by mekaar, maar mot en roest het die laat vergaan, en die wil kom in, in het steel nie, weet jy wat, waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees, En dit is absoluut die waarde, baie mense maak van sport hulle afgoot en van karre en huise en hulle geld en wie en wat hulle is, hulle titele, hulle stokperkies, hulle, hulle, <coughs> ja, dit wat vir hulle ook al belangrijk is, dit, dit raak later hulle god, hulle kinders, hulle vrou, hulle mans, mense maak aardse afgoot, hulle plaas, hulle grond, hulle wild, wat ek vir jou sê, ek dank god vir die wijsheid in sy kennis en kracht, waarmee hy my geseen het in my lere, En wie wat nee, nou wil ek by die, <coughs> nou wil ek by die tweede boodskap kom, wat die Heer op my hart kom leed. Ek het, die 16e juli 2023, 3 die ochend het ek een keiergas gehaard daar by my, een keiergas, nou ek wil vir julle iets leer vandag, sit jy vandag op sak en as, sit jy op sak en as, wat het betek jy voel vir jy, wil nie meer aangaan nie, En weet jy wat, dag en nacht word jou gedagtes, jou denken gebombardeer, met alles wat negatief is, en hoe sleg jy is, en weet jy wat, jy is een sierstof dief, en jy het geen plek in hierdie wereld nie, jy, 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 jy is bezig om jou tyd te moors, en God het van jou vergeet, en weet jy wat, kijk hoe armsalig is jy, en uh, kijk hoe sleg, jy kan hier werk kry nie, jy kan hier voorsien en versorg nie, dan wil ek jy, jy moet baie, baie mooi luister, wat ek vandag vir jou vertel, Ek is 10, 11 jaar in die bediening, en soos ek altyd vir mense sê, ek werk nie vir salaris en geld nie, dit het nog nooit daar oor gegaan nie, die geld wat in elk geval in die bediening inkom, is Godse geld, en van die een of twee mense wat my ondersteun, gaan dit in elk geval binnen die bediening in, vir data en vir kostes om die bediening aan die gang te hou, maar ook automatisch om wede wee, en een persoon wat geestelik gestremd is, aan die lewe te hou, hulle te help, om hulle kostes te dek, en te betaal, waar hulle bly, maar hier te kort, daar te lang, maak die saak nie, sondag ochend drie uur, toe stap Satan, binnen my kamer in, en uh, my vrou slaap, my, sy was bykie, sy het die lekker gevoel nie, sy slaap drie uur die ochend, en nou Satan katas aan my, en dis natuurlijk, dis eindelijk nogal, ook kan het half verstaan, as een mens sien, na die leerstelling, wat uitgegaan het die laaste maand, of twee, drie maanden, kan jy verstaan, hoe kom hy my kon katassa, want jy weet, ek krap in sy slaai, vir hom is ek een strykelblok, en ek hoop om baar om vir wie en wat hy is, en wie wat is hy baie, baie lief om te doen, hy is lief daarvoor om jou verlede, te kom op, ophaal, verstaan jy, hy, 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 hy probeer jou verlede, is in jou gezicht teruggooi, en hy probeer jou mens wees afbreek, jou karakter, so dat jy, jou eie ek, op die einde van die dag in opstand kom, in rebellie, en dat, dit is maar sy manier om jou eeuwige saligheid ook van hier af te probeer wegsteel, en jou te stop, 
Dit is, dit is, dit is hoe hy werk. Nou hier wat was vir my nogal snaas genoeg, nou sleek ek daar in die bed, en hy kom na my toe, en hy sê vir my, jy weet, jou leven, is een absolute gemors, hy sê vir my, weet jy wat, jy moet eindelijk jou vrou wakker maak, en jy moet daar om verskoning vraag, wat jy haar hele leven verwoes het, verpletterd, in een gemors laat ontaard het, hy sê, kom ons kyk bykie na jou leven, hy sê, jy weet wat, jou ouwers is vroeg geskyk, ja, goed en wel, en, um, op die einde van die dag, want daar is soveel konflikt in die families, en met jou ouwers en goeders, en hoe jy vervloek is daar, en die een kieskant, en die ander jene, maar, uh, dit het een absolute gemors ontaard, en op die einde van die dag, het jy as een enkeling, by jou pa opgeëindig, en, um, daar was soveel vervloekings en goed, wat oor jou leven uitgespoel is, en jou leven was eindelijk een absolute groot gemors, jy was eindelijk katterwelly, dis wie en wat jy is, en vertel hy my die goed, hy sê vir my, as dit nou nie genoeg was nie, het jy soveel vijandskap gesaai, en beklei, en met meisie kinders rondgeslaap, en recht kon vat, wat aan die ouwers behoort, hulle nooit toestem en vraag om saam met hulle dochters te kon seksueel verkeer, en voor hulle seks beoefen, en so disrespek het jy opgetree, en dan praat ek nie eers van my eie mens wees, van foute wat ek gemaakt het, wat, oef, ek het soveel foute gemaakt, maar nou gooi al die type goed in my gezicht, en, en, hy wees vir my uit wat die absolute gemorsak is, en sierstof diefak is, en mens is dus ek nie rarig plek het in die samenleving nie, maar hy sê, jy weet wat, wat jy ander mens doen natuurlijk, moet met jou ook gebeur, jy het ook maar baie mens in jou leven seer gemaakt, en, en, verskrikkelijk gedrink, en rondgeslaap, en beklei, en, en, wie wat, jy was nie een mooi mens, en hy sê, en automatisch het jy maar baie mens een leed aangedoe, wat ek nou nie rarig kan op die publiek, jy is seker een goed wat ek ongelukkig nie vir, vir jylle kan vertel nie, omdat die mens, ja, daar is een doel en een rede daarvoor, maar ja, om het langs toe die koor te maak, gaat hy veilig met my aan, en hy sê vir my, jy weet, jy is, Jy, jy, jy het in jou leven, het jy soveel skare gemaakt vir mense, wat selfs bezig hier en trok bezig hier, wat jy vir hulle gelieg het en hulle bedrieg het en, en, soms, nie, nie eerlijk was nie en, trokke omgegooi het en, en baie mense leed aangedoen, nou, nou klaar jy my aan, hy val my die hele tyd, dis nou drie uur in die oog en wat sat aan my aanval met dit, hy sê, as dit nou nie genoeg is nie, het jy, hierdie vrou van jou ontmoet, een goeie vrou, een goeie vrou, en weet jy wat, nee, jy het al forseer, om voor hewelik sy seks te pleeg, voor hewelik saam met jou te slaap, en weet jy wat, as dit nie genoeg was nie, het jy al nog swanger ook gemaakt, nou val hy my aan, en hy sê vir my, weet jy wat, jy het saam met die mens en sy ouwers, jy het die ouwers eerst gevra om saam met hulle dochter te slaap, en weet jy wat, dit is nou swange woord, dat jy jouself nou al tot binnen in die familie ook ingeteel, en wat daar nie veel van een kiese gewees, dat hulle jou moet aanvaar nie, en soos jy geloos, en soos jy gelaat staan, en hulle het jou nou maar aanvaar, want jy weet wat, nee, wat moet hulle anders te doen, want op die ene vredag kan hulle, jou dochter het daar, jou vrou het daar bed opgemaak, en hulle kan het nie vir haar opmaak, jy verstaan, hulle kan nie die kieses vir haar maak nie, en hulle het jou nou maar ontvaar, en toet hulle nou wat besluit, julle twee moet nou maar trouw, dis nou maar tot daar naartoe, maar as dit nou nie genoeg was nie, het jy na so paar jaar, in die hewelik, het jy nou rarig die meiskind dier jou ding is getrek, nie het jy het so gesuip, jy het so gejaag en gelewe vir jouself geld geblaas, en jy weet, jy het haar soos een vark behandel, jy het jou kinders, jy het hulle nie wat dier nie, nou gaat hy aan met my, drie uur op een zondag oog, in die 16e juli, en hy vertel vir my, jy weet wat, en as dit nie genoeg was nie, het jou belofte wat jy teen oor God, en teen oor jouself, en teen oor haar gemaakt het, vir een absolute nul op een contract gegaan, want hoeveel keer het jy jou vrou rondgeslaap, wat jy, wat jy echt breek gepleeg het, en wat jy overspel, jy kon nie genoeg kry nie, jy was nie dankbaar nie, jy het so gedrink en gejaag, en as het my wil was, as ek het kiesig haar, sal ek jou al lang kom uithaal, het mekaar ongelukke, Maar ja, jy weet, op die einde van die dag, het jy al soveel keer seer gemaakt, en jy het al, jy het al misbruik, jy het al dier jou dinges getrek, 
En als dit niet genoeg was nie, het jy op die einde van die dag, die zwak Jezus en besluit in jou bezigheid, financieel was jy seinig, jy was hoogmoedig, het jy eie kop gevolg, het jy op die einde van die dag, het jy zwak Jezus en besluit en financieel gemaakt, en mense vertrouw, wat jy nie moes vertrouw het nie, en sy het nie het inzet geleer, sy kon nie, sy het, ek het nie na geluister nie, jy het nie na geluister nie, en op die van die dag het jy nie net jouself afgetrek, en jou leven opgevoed en een gemoor van gemaakt, jy het haar hele leven saam met jou in die gat ingetrek, en jy is deel van die probleem, jy is een gemoor, jy is een slechte pa, en as dit nog nie genoeg is nie, sit jy vandag, op die 16e juli, le jy in die bed, en jou vrou moet vir jou sorg, jy is te sleg om te werk, weet jy wat, jy kan jou kinders niks bied nie, jy kan jou vrou niks bied nie, jy beteken absoluut niks, hier bly jy in een huis, in een garage, in een, in een, in een motorhuis, jy geen salaris in nie, jy het alles in jou leven verloor, en weet jy wat, jy kan hier die vrou absoluut niks bied nie, hier lees sy, hier lees sy, sy syk, Jy kan haar nie eers een medische fonds gee, jy kan nie eers vaar sorg, jy kan niks vaar doen nie. Jy is een absolute nul op die contract, jy is een sierstof dief. Jy weet, ek moet eerlijk waar vir julle sê, ek is ek hier tegen half vier, vier hier, half vijf, het ek opgestaan in die bed, en ek het hier die setup so gesit en luister, en ek maak vir my koppie koffie, en ek gaan sit daar voor in my sitkamer, half vijf op een zondag ochend, en ek lees een stikkie bybel, en ek drink die koppie koffie, en wie wat ek raak lekker kalm en rustig, en wie wat, toe my vrou nou die ochend opstaan, dan sê ek vir, ek kom met jou praat, en sy sê vir my nie, is recht, ek kom met haar praat, en ek vertel vir hier die situasie van Satan wat my kom aanval, en ons raak stil, ons raak stil in ons bybelstudie, en ehm, Het is so wonderlik hoe die woord uit my geest, uit my hart het gekom, en weet jy wat, op die einde van die dag, ou Satan, wat hy nie verstaan is, dat Godse genade onbeskryflik groot is, en dat ek weet daar vir jou sê, dat as God jou vergewe het, vir jou swakheen en jou fout, as jou vrou jou vergewe het, haar familie jou vergewe het, en vir my vergewe het, en my eie familie my vergewe het, en hoeveel ander mense my vergewe het, vir die leed wat ek hulle aangedoen het, Wie is Satan om dit te kom oproep? Wie dink hy is hy? En wie wat op die einde van die dag bid ons en ons bid, ek bid in hy kanale in, wat my vrou aan betref, it takes two to tango. En ek en my vrou, sy is die grootste, 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 ware volle geskeen wat ek in my leven het. Die beste besluit wat ek in my leven gemaakt het. Sy is vir my een skatkes op haar eie. En kom ek vertel jou gauw iets. Sy het haar eie keeses en besluite gemaakt, en ek was 24, sy was 26, toe ons mekaar ontmoet het, en ons het 100% geweet waar ons met mekaar staan, en my sien, my oudste sien wat verwek is daai tyd, is uit liefde uit verwek, en ons al in elk geval getrouw het, die halwe jaar nog, of negen maande voor het, het ons al verloof geraak, ons sal in elk geval getrouw het, in september, en al wat ons gedoen, ons het die trouwende so'n bykie nader getrek, baie vinnig, ek al vandag vir jou sê, sy is een eister van een vrou, en sy is een van die grootste steenpilare van die bediening, en van my eie, my vrou is my sielsgenoos, sy is my enig geest, en sy maak my rug toe, soos niks en niemand het die buiten kan doen nie, en het ek vir jou sê, sy vir die ouwe saam, en sy word self, selfs dier familie, word sy bespot, en uitgetaard, en slag gesê, en verneder, vir haar geloof, en wie en wat sy is, maar, die oordeel straf en vergelding kom hier heren toe, en ons het net te veel dinge saam gesien, wonewerke, en tekens, en, en, dit is absoluut die eer en die voorrecht om met haar getrouw te wees, maar wie wat, om my langs toe die koord te maak, ons bid, en ek sit voor die Heere, en ek leer die saak voor die Heere, en weet jy wat, dit is wie Satan is, jy sien, hy kan, as jy jou bybel oopmaak, nergens in die bybel sal jy iets sien, wat hy geskaap het, nie niks behoort aan hom, hy is eindelijk die absolute loser, verstaan jy, want hy het absoluut niks in niemand geskaap, en hy probeer iets wees, wat hy in sy leven nooit kan wees nie, en wie was die ergste van alles, 
Hier waar ik vandaag met jou praat, is mijn naam in die boek van die leven geskryf, en ja, ek offer baie op, ek bring die salaris in die huis, en kan my vrou toegooi met geskenke, en vakanties, en dag en nacht uit eet, en sakke vol kleer, en mooi karre, en al hy lekke wereldse goeders nie, weet jy wat, ek is sy, het goud in ons harte, en ons maak vir ons een skatkes in die jimmel by mekaar, hierdie, hierdie wereld is jy om die voorsien, is dit tydelik is jy verewig nie, Verstaan jy, vir ons om te leven is Christus, om te sterf is vir ons te wens, en as jy op recht op bekeer gekom het, is jy in elk geval net een vreemdeling, net een, net een, net een, hoe kan ek sê, keiergas in die wereld. Maar ek sê vir Satan in die gebed, nou bid ons saam, wat twee of drie my naam vergade, daar sal die Heere wees, en wat twee of drie oor saak saamstem, soos ons het van die himmelse vader ontvang. Ek sê vir die Satan en sy hele boose koninkryk, ek groen nie daar sy groter verloder as hy, en sy boose macht, en die derde engel, een gevallen engel, wat uit die jimmel uitgewerp is, wat soos een bliksemstraal op die aarde neergeval het, wat hier tussen ons leven in die wereld gebruik met al sy lekke nou, om soveel mense samen met die verderving te trek, maar ons God is hier verloder nie, en hy het altyd een plan B, en op die einde van die dag, as jy die boek openbaring lees, sy jy lees met die tweede dood, Dis daar waar ons vader in die jimmel oorvat en wat hy versat en met sy jylle boose weermag en die hel inwerp en die verderf en waal en woord. So ja, my naam is in die boek van die lewe geskryf, die lam ken my, ken my naam. Ek het een absolute eer en voorig om met hom bevriend te wees, een verhouding te kan hee, met hom te kan praat, baie naaf en om te kan lewe. En al het ek vandag in wereldse oe, in menselike oe, in satanse oe, in vleeslike oe, absoluut niks nie. Al het ek niks al het ek absoluut niks om te wees nie, wat ek vandag vir jy sê, sê jy die jimmel daar boe, ek het vir my massieve, massieve groot skatkes daar opgebou, en ek wil hier, jy moet my naam skryf in jou geest, in jou hart, en die dag wanneer jy die tydelike met die eeuwigheid verhoud, die dag wanneer ons voor God, ons vader staan, onthou my naam, onthou die saad wat ons in die grond sit, en onthou die opoffering wat gepaard gegaan het, want te wou baie mense salarisse trek en materiële dinge by mekaar maak, goud en silver en die room van hierdie lewe geniet, as daar mense soos ons wat hierdie werk moet doen, want as amal sit jol en keier en party hou, wie gaan hierdie job doen? En ek wil vandaag vir jy sê die grootste verloorde wat daar ooit sal wees, is Satan en sy boose koninkryk. As jy vandag een meisiekind is, of een jong seen, een man of een vrou, of een geseende jaar in jou lewe is, en hier waar jy vandag na my luister, hart loop die gedagtes van depressie en selfmoord dier jou gedagtes om jou leven te beëindig, want jy is een loser, jy is een verloder, jy het foute gemaakt, jy het miskien geld gesteel, jy het miskien iemand vermoor, jy het miskien een jong meisiekind of een babaikie of een vrou verkracht, jy het miskien jou vrou telke male rondgeslaap en echt breek gepreek, jy is een hoerjaar, jy is een dronkaard en jy is een dief, Versta jy, of jy is bezig met afgodsdienste, of allerhande valse geloofe, of jy is betrokken met abortie, of selfs het jy mense gaan doodskiet in oorlog. Wil ek vandag vir jou sê, daar is net een verloder, en dit is Satan en sy boose koning, kyk, al wat jy moet doen, al wat jy moet doen, is om na die hand van Jesus Christus te kan grijp, te weet dat hy die weg die waarheid in die leven is, dat sy hand uitgestrek is, uitgestrek is na jou toe, jy moet net grijp na hom toe, en jy moet met die oprechte hart, met mond en hart voor Godse voete val, en jy moet hart op jou sondes kan belei, jou swakkere, jou foute voor hom belei, en as jy klaar is daar, moet jy bevrijding kan ontvang, dat jy siel en gees en vlees gereinig word, 2 Korintheer 7 vers 1, dat jy geeslik en vleesig syver gereinig, geheilig word, voor die oe, voor die troonkamer van God, syver witter as nieuw gewas, dat jy looskom van enige geestelike kettings wat Satan om jou voete gedraai, jy weet baie van ons is baie, baie gemisleie met die halwe waarheid verkondig in ons kerke, bedien in die kerke, ons mense ken die bloedklein vloek, ons verstaan nie, maar daai, ek wil vir jy sê, ek is elf jaar nie bediening, 95, 98% van al my werk, al die probleme van elke siel wat met my paie kruis, kom my die bloedkleine uit, bloedleine, vloeke, soos moord en hoererei, bloedskande, okoltes, afgodsdienste en valse geloofe, 
Ons mense word het nie geleer nie. Ons mense so mislui en met halwe waarheid bedien. En dis ook om voor jy jouself met stokke slaan. En wil opgee in die lewe en vir Satan. Jy weet as jy self moet pleeg. Dan maak jy dat Satan een trofee op sy kast plaas. Dis wat jy doen. Die gedagte is van moord om jouself dood te maak. Die depressie, die verwerping. Die jylle, hoe kan ek sê... Die jylle ding wat in jou gedagt is ronddwaal van, jy is nie goed genoeg nie, en jy sal nooit weer kan opstaan, jy is nie goed genoeg, jy sal nooit weer nie, jy is net te sleg, het ek vir jou sê, ek het jylle nou vertel, hoe was ek gebombardeer, die 16e juli, die zondag, 2023, nou, so is zondag of so terug, 3 uur die ochend, hoe kom Satan, dan wil hy al hy swak hier in foute van jou kom openbaar, en die lekkerste van lekker, hy het vir alles een antwoord, maar het die antwoord vir Godse genade en vir die kruisdood en oorwinning wat Jesus oor Satan en sy hele bose koninkryk, die oorwinning wat hy behaal het oor Satan en sy hele bose koninkryk, oor die dood. En ek wil vandag vir jou motiveer, ek wil jou bemoedig. Is nie makkelijk as dit so moeilik gaan in jou leven wat jy miskien sit of sak en as, het miskien een siekte of jou man het jou verneek of jou vrou het jou verneek of jy sit in die tronk of jy weet wat, jy het jou werk verloor, jy het jou bezigheid verloor, jy het jou hiewelik verloor, jou kinder verloor, dan sit jy op zak en as, en jy weet nie hoe om aan te gaan, en ek wil vandag vir jou sê, ek kan met jou praat, ek het een t-shirt in die kas, maar daar is net een manier om op te staan, en dit is om na die hand van God te grijp, terwyl jy daar in die gat sit, en jy self jammer kry, en jy toegooi met kole en klippe, gaan sat aan jou uitlag, en gaan jou absoluut kom om jou te verwoes en te vernietig, Maar wat het jy op die einde van die dag te verloor? As jy in jou self sterf en vir die heren sê, Jere, ek het vir 20 of vir 30 of vir 40 jaar in my leven absoluut gemoord van my leven gemaakt. Maar as ek nog 10 of 20 jaar oor het, jy weet hoe lyk die dag van morgen, hoe lyk het oor die dag, oor die week, oor die maand, oor die jaar, jy weet tot wanneer Jesus Christus weer kom. As miskien het ek nog so'n jaar of vir 5 of vir 10 jaar voor my of vir 20 jaar, en ek wil het tot 100% voordeel van jy en jy koninkryk gebruik, ek wil een positieve verskool maak jy buite, ek wil een verskool maak, en ek wil die wat my leed aangedoen het, of wie ek leed aangedoen het, wil ek vergewe, onvoorwaardelijk wil ek hulle vry spreek en vergewe, selfs 70 mal 7, en terwijl ek bezig is, wil ek hulle sien met die volle vrug van die heilige gees, en so verwacht ek moet mense my ook aan vergewe, vir my swakere, my foute, vir my tekortkoming, wat niemand is perfect, jy wil sê, daar is het een wat goed is, en dis die vader wat in die jimmel is, geseend is die wat besef hoe afhankelijk hulle van God is, want hulle sal kinder van God genoem word, en ek wil vandag vir jou sê, dat, op die einde van die dag is ek vry, wie ook al betrokken was, al die mense wat hier buitenkant rondloop, wat verantwoordelik is, dat ek op die einde van die dag my bezigheid verloor het, die mense, ek is vry, dis hulle wat vast is aan ketangs, en as die mense, wit, bruin of zwaard, nie tot bekering kom nie, gaan die eindste zonde, is dit wat hulle aan die ander mense gedoen het, die leer, die diefstal, die corruptie, die bedreers en bedrog wat hulle is, gaan hulle in die hel intrek, en sal hulle erfgename van Satan en sy bose koninkryk, wees en bly, en dit wat we vandaan vir sê, daar is een wat verloos en vry kan kom, en sy naam is Jesus Christus, en miskien is ek, ek het die moeilike pad gestap, dier mense wat jou, dier ongerechtigheid, dat ek alles in my leven verloor, en het ek vandag vir jou sê, ons het hard gewerk, nacht het dier gewerk, in ander lande gewerk, sewe daal week gewerk, om op te bou, en hard te werk, om by mekaar te maak, en ander mense kom, en hulle, ei en hulle self die recht toe, om te kom vat, wat nie aan hulle behoort nie, en, het ek vandag vir jou sê, is moeilik, dit was moeilik, maar jy moet die mense vry spreek en vergeef, want op die einde van die dag is dit nie hulle nie, dit is Satan wat dier hulle manifesteer, want so Satan jou geestelike aanval, so kan hy ook vleeslik dier mense aanval, en dit wat 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 jou leer, ons leef wel in vleeslike menselike licht, maar ons beklein nie met aardse wapens, ons wapens is die wapens van licht, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig. Die vees hier sê stof, jou vijand is nie teen vlees en bloed, maar teen elke bose mag in die licht, en dit is hoe kom Jesus vir jou gelees, jy moet jou vijand en liefhees soos jou sel, sê nie wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervol, hoekom, want die probleem is nie hulle nie, dit is die boosheid dat van binnen af uit hulle uitmanifesteer, en die boom word natuurlijk aan sy vruchte gekend, die goeie boom kan nie slechte vruchte dra nie, en die slechte boom nie goeie vruchte nie, 
En dit wil ek wel vandaag vir jou sê, jy weet wat, miskien ek is die ene wat op einde van die dag allemaal wat my leed aangedoen met my eie bezigheid en bankrotskap en alles wat op my pad gekom het, moes ek die type mense vergewe. Jy is miskien een vrou aan die ander kant wat jou verkrachter moet vergewe of jy is een gesin, een familie, een pa of een ma of hoe kan ek sê, een kind wat sy pa of sy ma of sy kinders en moedenaars moet vergewe het, of die wat hulle leed aandoen, wat met noodlot en karongelukke, wat te dronk, een persoon wat onder die invloed is, miskien jou kind doodgerei het, of selfs een taxiebestieder, of as ons kyk na die vreedheid van oorlog, wat 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 mense mekaar doodskiet, wat wat skeppenwerke van God mekaar uithaal, of hy nou wit, bruin of zwart is, en terwijl hulle mekaar vermoor en keel afsnui en doodskiet, sit Satan daar boe by die hek en hy lag jylle allemaal uit, want sondag is jylle die eerste klomp wat in die tent sit en ja baas, nie baas in die kerk en uh, bykie, bykie, bykie kerk speel, verstaan jy? Ek vandag vir julle sê, ons mens is so geestelik blind en doof ons verstaan absoluut niks, dit is eigenlijk hartseer om te sien hoe mens in mislei is, wit, bruin en swart, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wereld, maar ja, dit is vir my baie belangrik Dat jy sal verstaan, as jy die werk van die Heere doen, dit kom met die prijs, dit kom met die prijs, die tyd dat jy jouself verhoog, en as jy die werk doen om Ferraris te rui, en sakke vol geld te maak, en jou beeld te blaas, gaan jy lang wacht in jou leven, en ja, as mense wat het wel recht kry in die naam van die Heere, ons sien, van alles ons oorzee, kyk hoeveel skatryk, geestelike leier daar is, ek gaan nou nie rarig name noem nie, en jy weet, hy type mense is een arrogantie, <coughs> om vir baie arme mense te stap, wat van haar teestik brood in sy, in, sy, in sy maag het nie, wat die kleer het om aan, wat op straat bly, en jy weet dat hulle vlieg met hulle vliegtuig, en hulle miljoen randse karre, ry hulle die hele wereld vol, en elke zondag is hulle daar om nog te skep, en dan kry jy mense, wat nogal hierdie type mense sal ondersteun ook, en so gaan hulle met reikers ook, jy sal altyd sien, een reik mens, waar hy net oor homself, jy is mense wat biljoene miljoene het, hulle weet nie waar die einde van hulle geld is nie, maar hulle sal vir baie arme mense stap in een pad, maak jy sal of hy wit, bruin of zwart is nie, hulle sal maak of weeshuise en ouwe thuise, hulle sal maak of arme mense of squatter camps, plakkers kampen, onder wit, bruin of zwart nie bestaan nie, en dit wees vir jou wat die harte hulle het, dit wees vir jou wat die binnen hulle harte aangaan, en baie keer regeer hulle net, om te sien wat hulle daaruit kan kry, om hulle gewete te sis, en dat ek vir jou nou vir jou sê, you must walk the talk, gaan lees, as jy hier klaar is, handelinge 2, 3 en 5, ach, 2, 3, 4 en 5, ach, gaan kyk hier hoe die eerste bekeer is gemaakt, hulle het hulle plaas, hulle grond, hulle huis, hulle, hoe kan ek sê, hulle eiendom, hulle baat is verkoop om die werk van die Heere te bevons, en te ondersteun, wat doen ons mense, ons veraf God alles, ons karre, ons huis, ons vrou, ons kinders, ons bezig keer, ons werk, ons stokperkies, ons veraf God sport, ons veraf God goud en silver, en met die hele dinge, niks bevredig ons by die, wat die bybel sê, gierigheid is af God, en die dag wanneer jy tot volle inkeer kom, sal jy besef, dat ons absoluut iets met die wereld te doen moet, en nie, jou skatkus moet in die himmel wees, die dag wanneer jy op jou sterfbed le, en jy die ewige God, die almachtige God die geleer ken, persoonlijke verhouding met hom sal jy het nie, sal jy besef hoe stupid jy was, wat jy goud en spoort en allerhande goed veraf God het en jou God gemaakt het, die dag sal jy besef hoe stupid jy was. En ek wil vandag vir jou sê, jy weet wat, jy sien my leven, verstaan jy, moet nie jou eie gevolgtrekkings maak nie, moet nie net op een bus klim, sonne brieke en daar hard op en my boebeer vergelijk met enige ander geestelike leier hier buiten nie, jy ken nie my leven nie, jy weet nie wat ek deur maak vir hierdie werk, vir die opoffering, die zwaar kruis wat ek dra nie, en wie wat op einde van die dag wat ek vandaf vir sê, baie van ons christen is, kan skaam wees vir ons self, want baie oprechte kinder van God wat geroep is of hy een apostel is, of hy evangelist is, of hy profeet is, wat hy ook al is, Jy lewe op straat, jy lewe in hoenerokke, lewe in garages, omdat jylle wat christen, jylle self christen, dit sleg is om die werk van die Heere te ondersteun, omdat jylle net lewe vir jylle self, nie allemaal nie, maar baie van jylle, en ek wil vandag vir jou sê, daar is soveel swak hier in foute, daar is soveel dwaal hier in ons kerke, en ons mens is gefokus op materiële dinge en geld, 
Die werk van die Heere, kom je op je rechte kanalen uit, die geld van die Heere, die fondse van die Heere, kom je op je rechte kanalen uit, en die werk wordt niet goed en recht gedoen nie, en dis ook om ons sit met die groot gemors in die land en die wereld, dink vir jouself, vir die absolute hoeveel jaar, kom ons vast om die laatste 50 jaar, dit was in jou kop en gedrol, jou christenskap, jou godsdienst, jou kerk, elke week en een week uit is jy soos een godsdienstige ritueel, is jy soos een donkie en een paard op padstal toe, En wie waar die laatste 50 jaar het alles uit mekaar het geval met hoeveel kerk en al onder wit, bruin en zwart, maar ons mense sien het die raak, ons is absoluut geestelijk blind en doof. En ek wil vandaf vir jou sê hierdie werk, ons satan sal jou mond probeer toemaak, hy sal die leven vir jou ondraaglik maak, as jy die werk van die Heere doen en jy, hoe kan ek sê, jy is een strykelblok vir hom, want sy oog, sy oog, sy visie, sy focus is op die wat vast aan die getuin is van Jesus Christus, en op die tien geboeie van God, dit is op wie, die die, hoe kan ek sê, um, <coughs> hoe kan ek sê, erfgename van Jesus Christus, wat deelvorm van die lichaam van Christus, dit is op wie Satan gefocus is, dit is wie hy wil verwoes en vernietig, want as hy mense soos ons uit die pad uithaal, Dan kan die wereld, dan kan die mens door meer en meer en meer afvallig raak en een absolute gemors ontaard en kan hy net meer en meer ketangs om die siele van mense draai. En dit wat ons nie verstaan nie, ek sê altyd vir my vrou, ek dink die dag wanneer ek moet iets oorkom, weet elke dag lewe ek of het my laatste is, of het nog een dag, een week, een maand, een jaar is, twee jaar, ek waar nie. Ek lewe elke dag of dit my laatste is. Ek kan vandaag vir sê die dag wanneer ek my kop op die grond sit, wat ek die tydelik met die eeuwigheid verreil het, sal hulle bal jaar, <coughs> hulle sal partij jou, en hulle sal weet dat haar profeet in hulle midde was, en ek vanaf vir jou sê, hy sal so bly wees, ek is uitgehaal, en ek is uit die diep, uit sy pad uitgehaal, so dat hy kan partij jou, en homself geniet verder, so ja, ons weet die inpak wat Paulus gehaard het, en vandag sy lewe, 2000 jaar later, as ek kyk na om die prins, as ek kyk na Jesus Christus, na Simon Petrus, Stefanus, Jacobus, Philippus, die inpak wat hy type mense op die werk van die Heer, op die evangelie van Jesus Christus gehaard het, wil ek vandag vir ons sê, absolute eer en voorig om die Heer te aanbid en dien, en die woord, die boodskap te bring, en as hy miskien vandag in baie mense sy oor, wat vandag na my luister, in baie familie sy oor, persoonlijke familie, nabij familie, as ek absolute nul op die kontrak, en ek kan miskien volgens Satan absoluut niks vir my vrou en my kinders bied nie, wil ek vandag vir jou sê, dis nie waar oor alles gaan nie, dis waar oor baie mense wat in die wereld inlewe, en alles gaan oor status en kwalificaties en geld en materiële dinge, alles gaan oor hulle self en hoe hulle lyk en hoe mense hulle sien, en wat jy besit, jy so in die wereld in, jy so in die wereld en jy verstaan nie waar oor die woord van God werkelijk gaan nie, en jou, jou hart is waar jou skat is, dis absoluut die waarheid, En ek kan vandag vir jou sê, dit wat jy glo, die gevolgtrekkers wat jy maak, jou skinnerstorie wat jy aan mekaar vast sit, toets het eerst met die stem van die Heilige Geest, voor jy op een bus klim, sonne brieke, of op jou paard spring in jylle wereld plat haar kloop, en vir allemaal vertel wat die slechte geestelike leier Koert Jordaan is, en weet jy wat, as hy dan so geroep is dier die Heere, hoekom val sy jylle leven uit mekaar uit, het is baie makkelijk, Jesus Christus is my rolmodel, en gaan kyk of jy enige staatshuis of paleis is sien, wat hy opgebouw het, toe hy op aarde was, kyk of hy die beste vrou en sy kinders gehad, kyk, of, kyk waar al sy sakke en sy polisse is, gaan kyk na al sy donkies, wat hy gehad het, gaan kyk, gaan kyk, hoeveel vriende en familie hy gehad het, die dag toe hy aan die kruis vastgekap is, gaan kyk wie en wat hy was, en hoe was hy gehad, dier mense wat hom veronderstel was om hom ondersteun en vir hom lief te gewees, en dier sy eie mense is hy gekruisig en doodgemaak vir moor, hoekom omdat hy die waarheid gepraat het, en hy is my rolmodel, hy het niks op die aarde van afgod nie, niks in die wereld het oor hom, het, het, het vir hom saak gemaakt nie, sy hele oor was gefokus om sy vader te verheer, en dier geloof en gehoorzaamheid, en dit wat ek wil vandaf vir sê, ja, waak en bid, want die geest is sterk en die vlees is, die, 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 die vlees is smak, en pas op, pas op wat jy veraf God, pas op wat jy op die troos toe van jou hart sit, want waar jou, waar jou hart is, daar sal jou skat ook wees, natuurlijk, of waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, daar is, da, da is absoluut niks verkeerd, 
om rijkdom te hebben. Dat is absoluut niet verkeerd om financieel sterk en gezien te wees nie. Ik wou niet wat je rein, ik wou niet hoe je lijkt en waar je blij met wat de kar je rein, hoeveel zakken vol geld en poelen en strandhuis en bosplaatsen je eet niet. Ik wil zien wat jij voor andere mensen doet. Ik wil zien wat je voor je kerk doet. Ik wil zien wat je voor die koning krijgt van God achterlaat. Wie en wat je is, hoe je met mensen praat, hoe je optreedt, hoe je hulle behandelt. Dit is waar naar kijk. Ik zie hoe je je man of je vrouw behandelt, hoe je je kinders behandelt. Of mensen in die gemeenschap respect het voor jou. Dit is waar naar ik kijk. Maar bij dank je voor die voorrecht. <coughs> dank je voor die voorrecht. Om vandaag hier woord met je te kan deel. En net om terug te komen bij mijn kinders. Wat ik vandaag voor jullie zie. Ik ga nu voor jullie vertellen. Tot hier waar ik vandaag met jullie praat. Kon ons in die moeilijke tijden. Kon ons voor ons kunstse school voor ons alles betalen. Was het die school niet? Ons kon ons school voor ons betalen. Wie die hier het ons in de positie gezet. Om mijn oudste steen verder te gaan studeren. En hij zei twee of zei drie jaar achter die rug. En toen heeft hij mij gezegd: Pa, ik wil mijn eigen ding doen. En wie wat mijn kind het uitgetrek, twee jaar terug. En tot hier waar ik vandaag met jou praat. Het hij niet een zin bij mij kom leren. Hij staat op zijn eigen voet en hij kijkt in die wereld in die oe. En hij is niet perfect niet. Hij maakt ook fouten. Hij is ook zwak hier en hij kind voor God. En hij is aan mij geleerd. Hij kan aan mij geleerd. Hij is aan mij mij geleerd. Hij is geleerd aan mij om groot te maken door lof en eer aan die heren. En ik weet God zijn zin is waarom. En wil je mij gebeuren elke dag voor een jong man? Dat vond hem. Ik bid dat hij om nooit te veel zou geven dat hij ook moedig raakt. Maar nooit te min dat hij gaat honger slapen. Maar ik bid die heren zijn zin. Hoe is hij leven? Zijn bescherming hoe is hij leven? En wil je, als dit niet genoeg was, nie, kon ons voor die kind. Een kar gee, een klaar betaal is, klaar betaal een voertuig, kon ons vir hom gee. Hoeveel mense loop hier buitenkant rond, wat ook nooit hulle eie voertuig, hulle eie kar gehaard het nie. Sien jy hoe goed is God vir my en vir my vrou, 10, 11 jaar, wat ek geen salaris wil doen, maar God sit my in een positie, om my kind dier, dier, dier studies te vat, om my, om, 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 vir my kind een voertuig te kan gee, om vir hom, om, 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 om vir hom te kan gee wat ons moeilijk kan. En daar gaan hy, en hy rock and roll, en weet jy wat, hij is een goede handen. Als ik kijk naar mijn my, my, my tweede zin, mijn jongste zin. Hij is hier die jaren met triek. Wie je wat, dat is een absolute ere voor om vandaag voor jullie in die oor te kan kijken. Ik heb gezegd, wie je wat, ons, ons skuld niet een cent op zijn school voor ons niet. En wie je daar jongen aan het nu dag voor jaar. Ons zit voor elkaar, ons het sy, sy kar staan recht, hij heeft zijn kar. En wie je wat, als hij hier klaar is. Hij hy, hy, op die oomlik dobber hy op 5, 6 onderscheidings. Voor die jaren met tricks zo ver en hij werkt verschrikkelijk bij haar. En dit is wel waar alles voor mij gaat niet. Maar wie waar hij kunt het potentieel, God het om gezien met wijsheid, inzicht, kennis en kracht. En ik wil vandaag voor jullie zeggen: ik en mijn vrouw zal brood eet. Brood eet om dat kind. Als hij wil universiteit toe gaan, als hij toelaten krijgt. En hij wil gaan leren, hij wil, wil gaan zwart, hij wil gaan ingenieur wie ze wil hij gaan zwart. Want hij heet het, hij het gekry van hier af. Het ik voor jullie sê, ik en mijn vrouw zal brood eet om die man die dier universiteit te druk. 80.000 rand per jaar, dat is wat het kost. En ik zeg vandaag voor jou, God is een beheer. Tot hier waar ik met jullie praat. Jullie kijkt naar een man. Wat niet werkt voor die laatste 10, 11 jaar. Ik werk voor die jaren. Zo so, mensen, bij mensen zo is het. Je is te slecht om te werken. Je is zo en je is zo. Terwijl je voor God werkt, hulle wat dier jou net, hulle sien nie wat jy doen nie, omdat hulle geestelik blind en doof is, maar jou vader in die jimmel, hy voorsien en hy sorg vir ons, en ek vir jou sê, ek kan boeken skryf, hoe God voorsien en versorg vir my en my vrou, met een half dag, met een half dag werk, sy salaris, het ons gekom tot waar ons vandag is, ons het verskrikkelijk, verskrikkelijk baie, om voor dankbaar te wees, ja, en weet jy wat, die Heer het my vrou in die positie gestel, na twee, drie jaar, het sy nou vaste aanstelling weer gekregen, of nie vaste aanstelling, maar nou sy voltijds vol, aangestel, om die hele dag, so dadelijk is dit een verandering op haar salaris, beter grote dieren wat oopgemaak is, Maar die wat saam met my stap, dat ek vandag vir julle sê, julle sal weet, toe my vrou haar werk verloor het, en tot vandag, toe dit was 20, 20, 20, 21, tot hier waar ek vandag met julle praat, het my vrou tot vandag toe nie, as haar UI heeft gekry nie, 
En wie wat is daar baie mense omdraai, ja, as die onbeholpe regering aansterig, hierdie zwart is, hulle kan nie, dit, dit, wie wat waar aan hulle vat, as hulle gemors, en hulle skeel en alles, jy weet, partij mense is ons net gefokus op kleer van vel, en uh, politieke partij, hulle genie die wereld, maar dit is nie vir my skokke nie, want die woord sê, die wat vleesik is, bedink vleesik dinge, die wat geesik is, geesik dinge, ek spreek die mense, vrou, my waar sê, bid ek vir hulle, vergeef hulle God, want hulle weet nie wat hulle doen nie, maar wie jy hoekom, Hulle is in geestelike gevangeniskap vastgevang. Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3. Hulle is in geestelike gevangeniskap. Alles, alle, alle die, die openhoud, alle die aanslag op my vrouwse UIF en op haar werk die tyd, is alles om die levensaar vir ons moeilik te kom maak, om ons te laat twyfel en ongeloof, so dat ons ons rug op God draai, so dat ek weer kan begin werk, my eie kop volg en geld en materiële dinge my God maak. Ek wil vandaag vir jou sê, ek prijs God, hy eet ek elke aand brood, ek sal die Heere loof hier en prijs in goeie en slechte tye. So ek wil vandaag vir jou sê, jy weet wat, ons rui miskien nie die mooiste kar nie, en ons het die sakke vol geld, en ons jol en keier nie, en dag en nacht party, en jag en bosplaas, en al die lekkerte van die lewe nie. Ek kan vir jou vir jou uitnoem, en ek kan vir jou weis, wat doen ek vir die koninkryk van God? En as jy werkelijk met die Heere kan praat, dan kan jy vir hom vrou, like hy skatkes wat ek daar boog gebouw het, hierdie lewe is net tydelik, dit is wat hier na gebeur. En wie waar die dag om voor die Heere te staan, en hy sê, jou getrouwe diensknaag en slaaf, met min was jy, met min het ek jou vertrouw, baie het jy, het jy daarvan, jy dit vir mene vulle, verta jy, 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 jy was, hoe kan ek sê, ek het vir jou, vijf minstukke gee, jy dit vir my na vul, ek het jou met min, ek het min in jou hand gegee, maar jy dit, jy was nie bang om die werk van die Heere te doen, jou opoffering te gee, vir die koninkryk van God nie, en dit wil ek wil vandag vir jou uitnooi, maak een verskil man, maak een verskil, terwyl jy kan, en weet net, vir die wat vandag na my luister, jong sies, jong dochters, as jy vir die Heere werk, is daar een kruis om te, om te dra, hoor het ek vandag vir jou sê, en die stem van die Heere, jy sal nooit weet waar jy staan, of jy 100% in Godse perfecte wil is, as jy nie met die stem van die Heilige Geest kan praat nie, verstaan jy, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer sal Satan jou aanval, en hy sal jou haat vir wie en wat jy is, as jy die echte syver woord in Evag hierdie verkondag, het ek vir jou sê, ek weet hoe lyk het as God kanker mense genees, ek weet hoe lyk het as God bevrijding de moene uit mense uitdrijf, ek weet hoe dit lyk as God wonne werk en tekens doen, ek weet hoe voel het as God jou seen met weisheid, inzicht, kennis en kracht, om hierdie type product en brood op die tafel te sit, want al die loof en eer kom hom toe, kom hom toe en hom alleen, ek dank en eer die Heere, en vir my een absolute eer en voorrecht, om hier die werk te doen, ek kan vanaf julle sê, hou julle oe op my, hou julle oe op my vrou en op my kinders, kyk hoe seen God hulle, het vir my eer en voorrecht om op die kantlijn te staan, en te kyk wat God in elkeen van hulle levens doen, wat die eer, wat die voorrecht, is die grootste geskenk, wat jy jou kinders kan gee, om vir God te ken, met hom te kan praat, een verhouding met hom te kan hee, is die grootste geskenk, wat jy in jou leven vir hom kan gee, vir hom of haar, want jou pa in die jimmel, is die reikste mens, in die hele aarde, jy rai een mooi kar, en blom jou kop, of jy blij in die groot huis, of jy te bosplaas, in die strandhuis, en sakke vol geld, en blom jou kop, en jy dink jy is meneer, My pa in die jimmel het sakke en sakke geld het by hom ontstaan. Al die goud, al die silver, al wat jy voor jy oor sien, het my God, het my pa in die jimmel geskap. So laat my toe om oor hom te brek en oor hom trots te wees en oor hom te getuig. En my leven tenminste vir hom af te leen, alles te gee wat ek moedlik kan. Want hy ken my gees, hy ken my hart. Sê kins om jou leven te leven vir hierdie wereld nie is een kins om een verskil te maak, terwyl jy asem het, terwyl jy licht in jy long het, terwyl haar traan rol, een positieve verskil te maak hier buiten, maar soek die aangezicht van God op, maak om deel van jou besluit, en van jou dag tot dag bestaan, jy sal nooit in jou leven spuit wees, wie was die lekkerste, die dag toe tot bekering kom, het ek vir die Heere sê, daar is my vrou, daar is my kinders, hulle is in die hande, as ek hierdie werk vir die Heere doen, wil ek geen, geen bekommernisse dra, van wat hulle, wat van hulle woord, en wie gaan voorsien, en hoe gaat hulle, hoe gaan hulle lewe uitloop, en wie jy wat tot hiertoe was God, constant, en, 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 waardig vir die beloftes wat hy aan my gemaakt het, hy sorg, hy kyk na my kinders, ja, hy gooi ons nie dood met sakke vol geld nie, en, 
Ek leef het toen hier erg in een double story huis, soos baie mense maak, uh, dat ek het uh, skyn heilige is, <coughs> en hierdie kans kreeg ek is arm, en ek het die geld, of ek krijg zwaar, en ek loop een moeilike pad, vir die heren, en dan in hierdie kant bly ek in sikke massieve groot huis, en hierdie heren het jylt allemaal mis, en uh, pas op, leer, wees altyd onpartijdig, en hoor een saak altyd van alle kant af, ek wil julle die tip gee, Hoor altyd, mag jy saak of het familie is, mag jy saak of het vriende, mag jy saak wie dit is nie. Hoor hier sy saak van alle kante af, voor jy opinie en jou gevolgtrekkings maak. En as jy klaar is en jy kan met God praat in jou hart en jou geest, vraag vorm of jou opinie recht is, voor jy die bus uitklim. Maar weet jy wat, as jy dit verkeerd opsom, maak jy skade en bring jy scheiding naar die tafel toe. Dank jy vir die voorrag om die woord te breek, wees geseend in Jesus Christus' naam. Mag die Heere vir jy vrede gee, en dank jy vir allemaal sy liefde en ondersteuning gebede, dit is vir my absoluut koosbaar, natuurlijk goud werd. Kijk na jy self, mag jy shalom vrede van God oor jy hulle levenspoel, in Jesus Christus' koosbare naam. Amen.